നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഗ്യാൻ അക്കാദമി മലയാളം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് സെഷൻസ് കൂടെ ഗ്യാൻ അക്കാദമിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് വിത്തൌട്ട് എനി ലാക്ക് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദി സെഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് റൈസിങ് ഫ്രം സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുവെച്ച മൂവിങ് അല്ലാത്തത് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേഷണറി ചാർജസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതേപോലെ തന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സ്റ്റഡീനെയാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റേഷണറി ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ സ്റ്റഡീനെയാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു വുലൻ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിയേസ്റ്റർ ക്ലോത്താണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അതിൽ നിന്ന് സംടൈംസ് ഒരു ഡ്രൈ വെതർ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ക്രാക്കൽ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്പാർക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല തണ്ട് സ്റ്റോംസ് ഉള്ള ഒരു റെയിനി ഡേ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്പാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് I mean, from the cloud, it is reaching to the earth. It seems like that. So, what is it going to happen? What is the reason for this? Static electricity. That is frictional electrification. So, what is frictional electrification? We can see that. Frictional electricity. നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചാർജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അട്രാക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇത് സിൽക്ക് ആയിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഗ്ലാസ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് ഇതിന് നമ്മൾ സിൽക്കുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് സിൽക്ക് ക്ലോത്തുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സിൽക്കിലിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഗ്ലാസ് റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഒരു ചാർജ് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇതേ ഗ്ലാസ് റോഡിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയലിനെ ഗ്ലാസ് റോഡ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് അക്വയറിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ സോ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫർ ഈ ഫറിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡിനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിൽക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം മറ്റ് ഇലൻ മറ്റ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചാർജ് അക്കോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചാർജ് അക്വയറിങ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വാട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പ് കുറച്ച് പുതിയതെടുക്കണം ഒരുപാട് പഴയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോളിഷ്നസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പുതിയ ഒരു സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ഹെയറിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈ ഹെയർ മോയിസ് കണ്ടെൻറ്റും ഓയിൽ കണ്ടെൻറ്റും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഡ്രൈ ഹെയറിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലിന് നിങ്ങൾ റബ്ബ് ചെയ്യാം റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത്
ഇതിന് അട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് റൂളർ ആൻഡ് കോംബ് ഗോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് ഹെയർ നമ്മുടെ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്റർ ആയ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂളർ അല്ലെങ്കിൽ കോംബ് രണ്ടും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചാർജ് എക്വയർ ചെയ്യുന്നു ആ ചാർജ് എക്വയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വേറെ ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കോപ്പർ പോലെയുള്ള ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും ചാർജ് ചെയ്യില്ല ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലുള്ള സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോപ്പർ ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ കോപ്പറിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ചാർജസ് ഡിസ്ചാർജ് ആവും നമ്മുടെ ബോഡി വഴി ഡിസ്ചാർജ് ആയി അത് എർത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിനൊരു പാത്ത് ഉണ്ട് കണ്ടക്ടിങ് പാത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് കോപ്പർ ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ഏർത്ത് ഇസ് ഓൾസോ എ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ കോപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി വഴി ഏർത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ചാർജസ് എന്തൊക്കെ ചാർജ് തന്നെ ഉണ്ടായാലും അത് എർത്തിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സെക്കൻഡ് തിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈസിലി സ്റ്റാ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ഒരിക്കലും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ ചാർജസ് വിൽ സ്റ്റേ ഓൺ ദ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റർ യൂ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ യൂസിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഇസ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒരിക്കലും മോയ്സ് ക്ലൈമറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ മോയ്സ് ക്ലൈമറ്റിലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയറും സ്ലൈറ്റ്ലി കണ്ടക്ടിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകും ആ ഒരു ചാർജ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു അതിനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിസിക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫിസിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് Outside is electrons. എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോഡി ഇന്നൊരു ബോഡി ആയിട്ട് റബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു അത് ലോസ് ആവുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അത് ഏത് ബോഡി ആണോ ലൂസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഏത് ബോഡി ആണോ ഗെയിംസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ടു ബോഡീസ് ദസ് അക്യോർഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് അതായത് ഏത് ബോഡിയാണോ ഇലക്ട്രോൺസിന് ലൂസ് ചെയ്യണം അത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു ഏത് ബോഡിയാണോ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഗെയിൻ ചെയ്തതിന് അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആവുന്നു ഈ രണ്ട് ചാർജ് അങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജസ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഈ രണ്ട് ചാർജും ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നറ്റീവ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി
ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ബോഡി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് അതിന് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇലക്ട്രി ഒരു ചാർജൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുത്തത് കാരണം അതിന് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എല്ല എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഗെയിൻ ചെയ്തു ആ ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്ത ഇലക്ട്രോൺസിന് ഗെയിൻ ചെയ്തത് കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് some excess electrons so negatively charged nu parna excess of electrons ennana meaning first property like charges repel and unlike charges attract each other idu ningalku manasilavanayirikku nenu cheriya or example parayam ningale rendu same plastic glass scale consider cheya rendu silk cloth um consider cheya ഒരു സ്കെയിൽ ഒരു സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് വെച്ച് റബ് ചെയ്തു ഇന്നൊരു സ്കെയിൽ മറ്റേ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് വെച്ച് റബ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സ്കെയിലിനെയും ഇഫ് ഇ ബ്രോട്ട് ക്ലോസർ എന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സ്കെയിലിലും ഒരു റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യണതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് സിൽക്ക് ക്ലോത്തും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതേ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഇന്നൊന്ന് നെഗറ്റീവും ആവുന്നു ഏതാണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പോസിറ്റീവും ഏതാണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നെഗറ്റീവും ആവുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസിനെയും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും സിൽക്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സിൽക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു സോ ഒരേപോലുള്ള ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്കെയിലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത സിൽക്ക് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്കെയിലിൻ്റെ കോണ്ടാക്ടിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൈസ് ബോൾസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേ നമ്പർ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ടൂവിൻ്റെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് വേർഷനും നെഗറ്റീവ് വേർഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചാർജിലും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അതും കൂടി അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരേ മാഗ്നറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത കിട്ടുന്ന സാധനം സീറോ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ചാർജ് ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ചാർജ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം സ്കെയിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നോ ഡയറക്ഷൻ സോ ചാർജ് ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഇസ് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് സർഫസ് ഒരു സർഫസിൽ കുറേ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസിൻ്റെയും ആൾജിബ്രിക് സം ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യുവർ എക്സാംസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ചാർജസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ്ലി പാക്ട് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് മില്ലിക്കൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏതൊരു ബോഡിയുടെയും ചാർജിനെ നമ്മ
electronic charge is equal to 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So, this integral multiply it on the charge name represent the chain. This is the chain. This is And charge exists in discrete packets or charge is said to be quantized. According to the quantization of charge, charge of a body is an integral multiple of a basic charge which is an electronic charge. Electronic charge in the way, if we basic to consider the electronic charge in the integral multiples, we charge of any body represent the So, mathematically we can say like Q, charge of any body Q is equal to plus or minus N E. En is an integer and E is the electronic charge. The final property, charge is conserved. It means that total charge of an isolated system remains constant. Charge can neither be created nor be destroyed. What is happening is it is just transferring from one object to another object. Okay, on the good clear right to parayan and then day, put it right to charge in Indakano, a little charge in a destroy the Kalayano Patilla. Then the body, if we rub each other, or a body in the charge, a little electrons, where a body like a pole, no electrons in a loose in the arrow, our a positive electrons in a gain in the arrow, our a negative. Apo oru if an object loses some charge or an equal amount of charge appear on somewhere else. Urala loss eda adi alavil tenne where a body la where a formula kana naita sadhikam. So other in the namada conservation of charge law of ch in the class la namada what is electrostatics, what is frictional electrification, what are the properties of charges, itre mana no kid. In this session, I need your suggestions, I need your comments. Please comment it below. And the other topics that you have to do with me, it's me, Daya, signing off from Gyan Academy Malayal.